Pi sayısı nedir? Ne işe yarar? Pi. Bir sayı. Ama ne sayı? Matematik dünyasının en gözde numarası. Pi sayısı, dairenin çevresinin çapına olan oranıdır. Bir başka deyişle bu dünyada çapın se çevren pidir. Pi'ye baktığında aynı anda hem dairenin sadeliğini görürsün hem de sonsuz sayılar dizisinin çıldırtıcı karmaşıklığını. Peki ne işe yarar? Güzel bir soru. Pi, irrasyonel bir sayı. Ondalık basamaklarında bir düzen yok, gibi gözüküyor, ya da henüz biz içindeki düzeni anlayamıyoruz. Virgülden sonra sonsuz sayıda rakam var ve bunlar içinde benzer bir dizilimi göremiyoruz. Sonsuza kadar giden ve kendini hiç tekrar etmeyen bir sayı. Böyle bir sayıyı uydurmaya kalk deseler uyduramazsınız. Evren kadar sonsuz ve benzersiz. Size daha önce John Tacht mesaj filminden bahsetmiştim. Bu film Charles Sagan'ın aynı isimli romanından uyarlanmıştır. Bu romanın bir yerinde şu ifadeler geçer. Bir dairenin çevresinin çapına olan oranı, pi sayısı. Bunu çok iyi bilirsin kuşkusuz ve pinin sonunun olmadığını da bilirsin. Evrende, ne kadar akıllı olursa olsun, pi sayısını son rakamına kadar hesaplayacak bir varlık yoktur. Sonsuz bir sayı dizisi yani. İşte bu sonsuzluğun içinde kendine göre bir düzen arayanlar var. Hatta bu arayışı, bu tutkuyu daha da ileriye götürerek pi sayısını ezberlemeye çalışıyorlar. Dünyada pinin bin basamağını ezberleyenler kulübü ya da yüz basamağını ezberleyenler kulübü gibi topluluklar kurulmuş durumda. Bu konudaki resmi rekor 70 bin 30 basamağı ezberleyen birine ait. Türkiye'den Damya Sarıpınarlı 1050 basamağını ezberleyerek listenin 107. sırasına yerleşmiş. Resmen bu listeye alınmamış olsa da dünyada öyle biri var ki, bu sayının 100 bin basamaktan fazlasını ezberinden sayabiliyor. Şimdi sizi, Bay ile tanıştırayım ya da gerçek ismiyle Akira Haraguji. Danin virgülden sonraki 100 bin rakamını 16,5 saatte ezbere söylemiş. Bay Haraguji, sabah saat 9'da başlamış sayıyı söylemeye. Aradan 3 saat geçtikten sonra 16,000. Basamağa doğru bir rakamı unutmuş. Dolayısıyla yeniden başlamak zorunda kalmış. O an yaşadığı stresi düşünebiliyor musunuz? Neyse o gün sayıyı söylemeye devam etmiş. O gece sabaha karşı bir dede ezberlediği tüm rakamları söylemeyi bitirmiş. Kendisine ne hissettiği sormuşlar. Ne demiş biliyor musunuz? İyi hiç, sadece içimdekileri boşalttım. Tabi böylesine bir çabayı bu kadar basit ifade etse de ben gerçekten işin derinine inmek istedim ve onu biraz araştırdım. Pi sayısının kendisine aradığı soruların cevaplarını verdiğine inanıyor ve şöyle diyor. Evrendeki her şey, biz de dahil atomlardan oluşuyoruz. Yani bir çekirdek etrafında dönen elektronlardan. Atomlarda gördüğümüz bu dönme hareketi, dünyada, galaksimizde, evrenin diğer her yerinde var. O halde dönmek mutlak bir gerçekliktir ve ben pi sayısını düşündüğümde hayatımı bu hakikate uygun olarak yaşayabileceğime inanıyorum. Böyle diyor. Sayıyı ezberleme çabasını da hayatın anlamını daha açık bir şekilde çözebilmek için yaptığı bir meditasyon olarak değerlendiriyor. Peki nasıl ezberliyor? Bu sayının mümkün olan en fazla basamağını ezberlemek için geliştirilmiş çeşitli yöntemler var. Bu çabaya bir isim de verilmiş, pipiloloji. Ezberlemeyi kolaylaştırmak için genellikle bir hikaye ya da şiirden yardım alınıyor. Hatta ezberlemeyi kolaylaştıran bu tür şiirlere İngilizce'de şiirin karşılığı olan poem kelimesi yerine PM ifadesi kullanılıyor. Mesela How the Ant a Drink, Alcoholic of Jorse, After the heavy lead to rest involving quantum mechanics cümlesindeki her bir kelimenin harf sayısı pi sayısına denk düşüyor. Dolayısıyla bu cümleyi ezberleyince pi sayısının ilk 14 basamağını da ezberlemiş oluyorsunuz. Buna benzer bir şekilde Türkçe bir metin ya da şiir daha doğrusu pi yazılabilir mi acaba? Mesela sen, o alan o çevre bölününce ve sonsuz rakam ile çıkan değişken dizilimli sayısın. Sizin bildiğiniz ya da uydurduğunuz başka metinler varsa yorum yaparsanız sevinirim. Bu konuda İngilizce yazılan en uzun metin 14 Mart'ta yani pi gününde bir kitap olarak yayınlanmış, Not A.A. Kitabın adı bile 3 bir dördüncü bu kitap size ilk 10 bin basamağı ezberletebiliyor. Biraz önce de bahsettiğim pi sayının den fazla basamağını ezberlemek için Bay Akira Haraguji, 800 tane hikaye uydurmuş. Bir de bu sayının mümkün olan en fazla basamağını hesaplama çabası var. 1940 yılında pi sayısının ilk bin basamağını hesaplamak için matematikçilerin yaklaşık 10 yıllık bir çalışma yapması gerekmişti. İlk elektrikli bilgisayar olarak kabul edilen Enaj 1949 yılında 70 saat içinde 2037 basamağı hesapladı. 
şu anda yani 2016 yılı itibariyle 13.3 trilyon basamağı hesaplanmış durumda. Pi sayısının içinde hemen her türlü dizilimi bulabilirsiniz. Onun bir yerlerinde mutlaka aradığınız rakam vardır. Hatta bunu hesaplayan bir web sitesi de var. Mülkiday.com adresine girip doğum gününüzü yazdığınızda onun pi sayısının içerisinde hangi basamakta olduğunu hesaplıyor. Buraya yazacağınız sayının doğum günü olması gerekmiyor. Telefon numarası ya da kredi kartı numarası da olabilir. Herhangi bir sayı dizilimi pinin içinde bir yerlerde vardır. Belki de dünyanın tüm gizemleri bu sayının içinde saklı olabilir. Aslında en hassas hesaplamalarda bile ilk 40 basamaktan sonrası önemini yitirdiği halde, İnsanlar niçin pinin sonsuza giden basamaklarını bilmek istiyor? İnsanların sınırları ölçme isteği olabilir mi ya da sonsuzu anlama isteği? Bir sayı bizi nereye götürebilir? Onu hesaplamaya ya da ezberlemeye çalışmak bize ne kazandırır? Rakamların arasında olan şey ne? Bunu keşfetmek mümkün mü? Pinin milyonlarca basamağını hesaplayan matematikçi David Chudnovski'nin dediği gibi, iyi keşfetmek, kinatı keşfetmek gibidir. Carl Sagan'ın Mesaj adlı romanı şu ifadelerle biter, daire evrenin bir amaçla yapıldığını söylüyordu. Hangi galakside olursan ol, bir dairenin çevresini çapıyla böler de yeteri kadar hassasiyetle ölçersen bir mucizeyle karşılaşırsın, desimal noktanın kilometrelerce ötesine çizilmiş yeni bir daire. Daha ileride daha dolu mesajlar olacaktı. Neye benzediğin, neden yapıldığın ya da nereden geldiğin önemli değildi. Bu evrende yaşıyorsan ve matematik için az bir yeteneğin varsa er geç bulacaktın bunu. O buradaydı şimdiden. Her şeyin içindeydi. Onu bulmak için gezegeninden uzaklaşmana gerek yoktu. Uzayın dokusunda ve maddenin içinde, büyük bir sanat eserinde olduğu gibi, küçük harflerle ressamın imzası vardır. İnsanların, tanrıların ve şeytanların üzerinde, bekçileri ve tünel yapımcılarını da içine alan ve evrenden çok önce var olan bir zeka vardır. Daire kapanmıştı. Elli aradığını bulmuştu artık.